No puedo más, papá. ¿Qué quieres decir, Marta? No puedo mirar a Jaime a la cara. Me he pasado toda la cena rehuyendo su mirada. Pero, ¿Has visto lo contento que está? ¿No has oído lo, lo que le ha impresionado la visita a la fábrica? Y el lío en el que se ha metido Bruno a la parroquia le ha hecho sentirse útil, eh, ejerciendo de hermano mayor después de tantos años. Que no, papá, que no, que no es él. Que soy yo. ¿Te ha pasado algo con Alonso? No, no. Entonces, hija. Tenemos que hablar con Jaime y contarle la verdad. Ya hemos discutido esto una y mil veces, Marta. Y una y mil veces he hecho lo que tú me has pedido. Y una y mil veces me he quedado con esta opresión en el pecho, con este sentimiento de culpa terrible. No puedo aguantarlo más. Pues tendrás que hacerlo. Durante todos estos años no he tenido que enfrentarme a la mirada de mi hermano. Cuando fuimos a visitarle a la cárcel y nos pidió que no volviéramos más, que, que nos dijo que solo quería que fuera mamá, sentí un alivio enorme. Tú no te das cuenta de que esto lo hacemos por su bien, por el bien de toda la familia. Yo tengo la culpa de que Jaime haya perdido cinco años de su vida. Shh, baja la voz. Yo cometí el fraude. No fuiste tú, no fue él, fui yo. ¿Por qué no me dejas asumir mi responsabilidad? Si alguien tenía que asumir esa responsabilidad era yo. Y estaba dispuesto a hacerlo, pero Jaime no me dejó. Mi gran error fue no protegerle a él como te protegía a ti. Tiene derecho a saberlo. ¿Y qué conseguiríamos con eso? Únicamente causarle más dolor. ¿Acaso podemos devolverle estos cinco años? Quiero decirle cuánto lo siento. Quiero decirle lo mucho que le quiero. Que jamás podré compensarle por lo que ha tenido que pasar. Marta, Marta, Marta. ¿Tú crees que eres la única que sufre por ocultar lo que realmente pasó? Tu madre me culpa de todo lo ocurrido. No ha dejado que me acerque a ella desde que metieron a Jaime en la cárcel. Si siempre se os ve tan unidos. De cara a la galería, sí. Otra cosa muy distinta cuando estamos los dos solos. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Debe haber sido horrible. Esto ha estado a punto de destrozar nuestro matrimonio. Ahora que las cosas vuelven a estar en su sitio, no voy a permitir que tu madre se lleve más decepciones. ¿De verdad crees que es lo mejor para toda la familia? Estoy convencido. Lo hecho, hecho está. ¿Mm? Tú y yo tenemos que guardar este secreto el resto de nuestras vidas. Es la penitencia que nos corresponde por los errores del pasado.